அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய கனவு என்ன அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சேர்ந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு நான் எய்ம்ஸில் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நிறையா பேர்த்துக்கு இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் மெடிக்கலுக்கு நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இந்த ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எய்ம்ஸில் சேர்றதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் நீட்டு தான் அதுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வேணும் அதுக்கு முன்னால் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இந்த எய்ம்ஸ் காலேஜஸ் இருக்குது அந்த காலேஜில் நமக்கு சேர்றதுக்கு என்ன கட் ஆஃப் வேணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எம்பிபிஎஸ் எய்ம்ஸில் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல எய்ம்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எய்ம்ஸ் டெல்கி லொக்கேஷன் நியூ டெல்கி மொத்தம் நூற்றி ஏழு சீட்டு அதில் கம்யூனிட்டி வைஸ் சீட்டு நான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் ஐம்பத்தோரு சீட்டு வரும் ஓபிசி கேட்டகரியில் டுவெண்ட்டி செவன் சீட்ஸ் எஸ்சிக்கு ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கு செவன் சீட்ஸ் எய்ம்ஸில் அதர் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க நெய்பரிங் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸில் படிக்கணும் அப்படின்னா டெல்லி எய்ம்ஸில் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஏழு சீட்டு அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக நூறு சீட்டு அதில் ஏழு சீட்டு வந்து அதர் தென் இந்தியன்ஸ் இந்தியாவை தவிர அதர் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க போபால் மத்திய பிரதேஷ் அதுலேயும் நூறு சீட்டு தான் அதே கேட்டகரி ஸோ அன்ரிசர்வ்டு எவ்வளோ ஓபிசிக்கு எவ்வளோ எஸ்சிக்கு எவ்வளோ எஸ்டிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன் அண்ட் எய்ம்ஸ் புவனேஸ்வர் ஒடிசா அதுலேயும் ஹண்ட்ரட் சீட்டு எய்ம்ஸ் ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான் ஹண்ட்ரட் சீட்டு எய்ம்ஸ் பாட்னா பீகார் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸு எய்ம்ஸ் ராய்ப்பூர் சத்தீஸ்கர் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸு எய்ம்ஸ் ரிசிகேஷ் உத்தரகாண்ட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் எய்ம்ஸ் ரேபரேலி உத்தரப்பிரதேஷ் ஐம்பது சீட்டு ஐம்பது சீட்டில் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு இருபத்தாறு சீட்டு தேர்ட்டின் சீட்ஸ் அலட்டட் ஃபார் ஓபிசி கேண்டிடேட் அண்டு செவன் சீட்ஸ் ஆர் அலட்டட் ஃபார் எஸ்சி கேண்டிடேட் அண்ட் ஃபோர் சீட்ஸ் ஆர் அலட்டட் ஃபார் எஸ்டி கேண்டிடேட் டோட்டலி ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அண்டு எய்ம்ஸ் நாக்பூர் மகாராஷ்டிரா ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் எய்ம்ஸு மங்களகிரி ஆந்திரப்பிரதேஷ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அண்டு எய்ம்ஸ் கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அண்டு எய்ம்ஸ் பதிந்தா ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் எய்ம்ஸ் கல்யாணி வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அண்டு எய்ம்ஸ் தெலுங்கானா ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இது எல்லாமே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஸோ எய்ம்ஸில் டோட்டல் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சீட்ஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு சீட்டில் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு அறுநூத்தி ஒம்பது சீட்டு போயிடும் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் சீட்ஸ் ஆர் அலட்டட் ஃபார் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி இந்த அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் எந்த கம்யூனிட்டி வேணாலும் போகலாம் பிசி எம்பிசி ஓசி எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டி எந்த கம்யூனிட்டி வேணாலும் உள்ளார போகலாம் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி அண்டு ஓபிசி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு சீட்டு எஸ்சி கேண்டிடேட்டுக்கு நூற்றி எண்பது சீட்டு எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு எயிட்டி செவன் சீட்ஸ் ஸோ அதுதான் சீட் அலாட்மெண்ட் இன் எய்ம்ஸ் இந்த காலேஜஸ் இந்த பதினஞ்சு காலேஜ் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு புதுசாக என்னென்ன காலேஜ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்கிறத நம்ம அடுத்த சிலையில் பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா மெடிக்கலுக்கு நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட் அந்த நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட்டில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு அந்த காலேஜில் சேர்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் வேணும் ஏன்னா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே நான் ஃபீஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது தான் பேரண்ட்ஸுக்கு அதிகமாக செலவு இல்லாமல் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய எய்ம் அதனால் எய்ம்ஸில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைச்சது அப்படின்னா ஓ பெரிய இன்ஸ்டியூட் நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னா நம்ம லேக்ஸில் செலவு பண்ணுமோ அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டாக எம்பிபிஎஸ் படித்து கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா எய்ம் எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக வச்சுக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா வாங்குறாங்க வெறும் டுவெண்ட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் காஸ் அண்ட் டெபாசிட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர் இயர் இது எல்லாமே இயர் ஃபீஸ் அண்ட்
தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் அதை நம்ம வந்து ஃபீஸில் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம் ரூம் ரெண்ட் பெர் மந்த்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி அண்ட் மெஸ் ஃபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜார்ஜ் ஒன் நைன்ட்டி எயிட் அண்டு ஜிம்கானா பெர் மந்த்து டூ டுவெண்ட்டி டோட்டலாக ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபா பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஹாஸ்டலில் தங்குனீங்கன்னா ஏன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீஃபண்டபுள் டெபாசிட்டு அப்படிங்கிறனால அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் அது இல்லாமல் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபா நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் திஸ் இஸ் அ ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அண்டு டோட்டல் ஃபீஸ் இன் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸில் எல்லா எய்ம்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் பட் திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஃபீஸ் ஓகே அடுத்து இந்த எய்ம்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ரேங்க் ப்ளஸ் என்ன மார்க்குக்கு சீட்டு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் டெல்கி அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி ரேங்க் ஃபிஃப்டி டூ இது வந்து நான் கொடுத்துருக்க எல்லாமே லாஸ்ட் ரேங்கு எந்த ரேங்கோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதோ அந்த ரேங்க் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணால் நமக்கு டைம் ஆகும் அதனால் இந்த பேஜை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்கள் கம்யூனிட்டி என்ன அந்த கம்யூனிட்டிக்கு எந்த ரேங்க் வருது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டுக்குமே சேர்த்து ரேங்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நீங்கள் உங்கள் கம்யூனிட்டி உங்கள் கம்யூனிட்டியை நோட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்ன ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன ரேங்க் அப்படிங்கிறத அனலைசிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன ரேங்க் வரும் அந்த ரேங்கில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஓரளவு உங்களால் கணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த பேஜையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ரேங்க் நம்ம ரீட் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரேங்க் மட்டும் நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அட்மிஷனில் ரேங்க் ப்ளஸ் மார்க் கொடுத்துருக்குற நியூ டெல்கி ஜென்ரல் கேட்டகரி லாஸ்ட் மார்க்கு எழுநூற்றி அஞ்சு ஏற்கனவே சீட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நியூ டெல்கியில் அண்டர் சவுடு கேட்டகரியில் எழுநூற்றி அஞ்சோடு முடிஞ்சு போச்சு ரேங்க் ஐம்பத்தி ஒன்று இதே ரேங்க் தான் லாஸ்ட் இயரும் வந்திருக்கும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்குங்க எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அதாவது ஓசி கம்யூனிட்டியில் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஒரு செக்ஷன் இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த கேட்டகரியில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு எஸ்சி கேண்டிடேட்டுக்கு அறநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு கிடச்சிருக்கு நீட்டு மார்க்கு ஓபிசிக்கு அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு அறநூற்றி அறுபது இது வந்து நியூ டெல்கியில் சீட்டு முடிஞ்ச டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் லாஸ்ட் போபால் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு கிடச்சிருக்கு எக்கனாமிக்கல் ஏர் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு எஸ்சி கேண்டிடேட் அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஓபிசி அறநூற்றி எழுவத்தொன்று அண்டு எஸ்டி அறநூற்றி பதிமூணு புவனேஸ்வர் சிக்ஸ் எயிட்டி ஒன் இந்த அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி அறநூற்றி எண்பத்தோரு மார்க் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அண்டு ஃபார் எஸ்டி கேண்டி ஃபார் எஸ்சி கேண்டிடேட் சிக்ஸ் எயிட்டீன் அறநூற்றி பதினெட்டுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓபிசி அறநூற்றி எண்பது எஸ்டி அறநூற்றி பன்னெண்டு அடுத்து ராய்ப்பூர் சிக்ஸ் செவன்டி அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எஸ்சி கேண்டிடேட் அறநூற்றி நாலு ஓபிசி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது எஸ்டி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு அண்டு ரிஷிகேஷ் அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சு அறநூற்றி அறுபது எஸ்சி கேண்டிடேட்டுக்கு அறநூற்றி ஆறு ஓபிசி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது எஸ்டி கேண்டிடேட் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஜோத்பூர் அறநூற்றி எண்பது அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு எஸ்சி கேண்டிடேட் அறநூற்றி பத்தொம்போது ரேங்கும் கொடுத்துருக்கேன் ரேங்கையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓபிசி அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு எஸ்டி அறநூற்றி ஆறு நாக்பூர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி ஐம்பது எஸ்சி கேண்டிடேட் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஓபிசி அறநூற்றி ஐம்பத்தொன்று எஸ்டி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பாட்னா அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்சி கேண்டிடேட் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓபிசி அறநூற்றி அறுபது எஸ்டி ஐநூற்றி எழுபது தெலுங்கானா ஓப்பன் கேட்டகரி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி நாற்பது எஸ்சி ஐநூற்றி எழுபது ஓபிசி அறநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு எஸ்டி கேண்டிடேட் ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ராஜ்கோட் ஓப்பன் கேட்டகரி அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி
ஓபிசி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்டி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மங்களகிரி அறநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஓப்பன் காம்படிஷன் அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எஸ்சி கேண்டிடேட் அறநூற்றி ஐம்பது ஓபிசி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எஸ்டி ரேபரேலி அறநூற்றி ஐம்பது ஓப்பன் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்சி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு ஓபிசி அறநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு எஸ்டி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இந்த பேஜை கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரேங்க்குள்ளார இந்த மார்க்குக்குள்ளார உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல வந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்படின்னு ஒரு கோட்டா இருக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எய்ம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டாங்கிறது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதனால் காம்படிஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்த மார்க் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒவ்வொரு காலேஜில் எவ்வளோ டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ரேங்க் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் இந்த காலேஜில் இந்த ரேங்க் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காலேஜை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கிளிக் பண்ணலாம் அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் பயப்பட வேண்டாம் இந்த எய்ம்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வருஷம் அல்லது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எய்ம்ஸ் மதுரை தமிழ்நாடு அண்டு எய்ம்ஸ் குஜராத் எய்ம்ஸ் விஜய்பூர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எய்ம்ஸ் அவஞ்சிபுரா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எய்ம்ஸ் பிளாஸ்பூர் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் எய்ம்ஸ் சன்சாரி அசாம் எய்ம்ஸ் ரெவாடி ஹரியானா எய்ம்ஸ் பீகார் இந்த ஸ்டேட்டெலாம் எய்ம்ஸ் அடுத்த அப்கமிங்கில் இருக்குது அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கூடிய சீக்கிரம் இந்த காலேஜஸ்லேயும் அட்மிஷன் தொடங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு செலவு இல்லாமல் படிக்கணும் நல்லா டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக எய்ம்ஸில் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் உங்கள் மார்க்குக்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டு வருஷ கட்ட ஆஃப் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ரெண்டு வருஷ கட்ட ஆஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி ரேங்க் மாறாது மார்க் வேரி ஆகும் ரேங்க்கு மேக்ஸிமம் எப்போதுமே அதே ரேங்க் ஆதாக இருக்கும் அந்த ரேங்க் வந்தது அப்படின்னா அந்த தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எய்ம்ஸில் எப்படி சீட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற சேர்த்த இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தாராளமாக இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள் தேங்